Царя. Вълшебният град с вълшебните извори. Разположен в горно-тракийската низина, върху южните склонове на Средна гора, още от античността Хисария е средище на различни древни народи и цивилизации, което превръща днешния вград в наследник на ценни образци от материалната и духовната култура на своите заселници. В най-новата си история античният град е домакин на един от най-мащабните фолклорни форуми в България – Балканския шампионат по фолклор Еврофолк – Жива вода. През 2019 година неговото осмо издание се проведе от 6 до 10 юни и привлече за участие над 200 фолклорни групи и индивидуални изпълнители от всички възрасти. Здравейте! Как сте? Добре сме, щастливи, най-важното и сме очаровани от прекрасния фестивал, на който не съжалявам, че дойдохме да участваме. Най-гостоприемният град за нашите талантливи деца, това е Хисария. Един невероятен конкурс, фестивал, за което адмирации за вашата организация и начина по който уважавате и труда нашия, на колегата ми и на децата. Много ни е приятно, много ни е хубаво. Страхотно е. Обстановката е страхотна. Доволни сме. Здравейте, чувстваме се прекрасно. Времето в Хисаре е чудесно, фестивал върви много добре и сме много щастливи. Миналата година бяхме в Велико Търново, тази година решихме да дойдем в Хисаря. Много е емоции, особено за децата. Здравейте, добра среща, чувстваме се много добре. Получихме тази година покана от основния организатор и решихме да приемем, разбира се, и сме много щастливи, че дойдохме и посетихме фестивала. Здравейте! Много се радваме, че сме тук. Разбира се, щастливи сме, защото сме тук с вас. Ние харесваме този шампионат Еврофолк в жива вода Хисария и ни се искаше много да дойдем. Работихме много, за да се подготвим за него. Аз преди всичко искам да поздравя организаторите за перфектната организация, за условията, които дават на участниците. Всичко просто е под конец направено адмирации за такоето. За първа година участваме тук. Фестивалът е много добър, на много добро ниво, много добре подредено и уредено всичко. Фестивал, който дава възможност за представяне на творчеството ни. Искам да благодаря на всички организатори на този фестивал и до година ще дойдем и ще доведем още повече че се стави. Организатори на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода са Община Хисария, Народно читалище Иван Вазов 1904 Хисария, Еврофолк Академи. И тази година шампионатът се проведе под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, акредитирана организация с консултативни отношения към ЮНЕСКО, областта на запазването на световното културно наследство към Комитета за нематериално културно наследство на ЮНЕСКО. Официалното откриване на 8-я Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода се проведе на 7 юни. Скъпи участници, уважаемо жури, уважаеми съграждани и гости на град Хисария, най-сърдечно ви посрещам с дърваме Топлото добре дошли в нашия прекрасен град и на осмото издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода 2019 година. От днес, в продължение на три дни, за гостите и гражданите на Хисария започват едни истински празници. Искам да пожелая на всички участници успех, макар да е конкурс, Нека няма сърдите. Ще има победители, ще има и победени. Важното е да създадем настроение, да покажем душевността и бита на българина, да покажем, че нашите родови традиции са съхранени и ще бъдат предадени на едните поколения. Пожелавам на всички ви успех в Еврофолк Жива вода. Уважаеми съграждани на нашия град, уважаеми гости, Уважаемо жури, уважаеми участници и ръководители, за мен е удоволствие да ви кажа добре дошли на осмото издание на Балканския шампионат по фолклор Жива вода. И с това искам да благодаря преди всичко на всички ръководители за това, което те правят, на всички участници в фолклорните състави, 
за тоа че сохраняват и предават фолклора на бидештото младо поколение. За тоа че фолклорот е бил, фолклорот е и тој ще биде на веки веков. Успех на всички, успех на журито и достойно представение. Благодаря ви. Уважаема госпожо Дойкова, уважаеми господин Топозийски, уважаема жури, щастлив съм, че имам честа и възможността да бъда тук сред вас. Искам да изкажа огромната си благодарност на община Хисария, на Народно читалище Иван Вазов за огромната подкрепа, защото посрещането на 200 групи, близо 4000 човека е отговорна и важна, но е много тежка работа. Благодаря и на медийните ми партньори, които ще направят достояние на този форум в целия свят, чрез излъчването на живо в няколко стрима на Фейсбук и свободни стримове. Искам, разбира се, най-вече да благодаря на участниците за това, че отделят своето време от своята енергия да запазват идентичността на своето селище, родовата памет, да запазват идентичността на България. Официално, нека бъде открит Балканския шампионат по фолклор, Еврофолк, жива вода и успехи на всички. Благодаря ви!
Восьмият балкански шампионат по фолклор Еврофолк «Жива вода» ще остане в летописите на форума с богатата си съпътстваща програма. Споделени традиции път през времето е сред най-новите инициативи на организаторите, чието първо издание беше посветено на традициите на Общината Домакин. Целта на проекта беше да се представят и популяризират сред гостите на Балканския шампионат по фулклор и туристите на Хисария, едни от най-характерните и достигнали до наши дни елементи от местната традиционна култура на града и на селищата от Община Хисария. В събитието се включиха голяма част от фулклорните групи, развиващи дейност на територията на Общината. От град Хисария, кварталите – Моми на Баня, Веригово, Иромир, Сдружение на следство и селата Паничери, Старо Железаре, Ново Железаре, Черничево, Мало Крушево. За нагледяване на културното наследство на Хисарския край, в което на читалище Иван Вазов бяха разположени етнографска сбирка с старинни, детски, женски и мъжки носи от различни населени места на Община Хисария. Домашната кън, накити, кукерски маски, битови предмети и обреден реквизит от края на 19-ти и началото на 20-ти век. Кът за демонстрации и обучение на домашни женски занятия. Штант, на който беше показвана възстановената само преди няколко години старинна техника за низане на женски манистени колани и изложба на накити от стъклени маниста, изработени през и повече от 250 години. За най-малките посетители организаторите бяха подготвили и кът, рисува и очи с отцветявки, нашевици и носи от различни региони на България. Съпътстващата програма включваше още и обновено издание на фотоизложбата «Фулклорът – споделено познание» минало, настояще, бъдеще с над 100 фотографии на официалния фотограф на ЕАВ Георги Нуцов. За 8 път едновременно с шампионата се проведе и конкурсът за традиционни хлябове с участие на местни и гостуващи фолклорни състави. Българските и чуждестранни гости на съпътстващото събитие с поделени традиции път през времето бяха посрещнати с богача от Старо Железаре. В официалното откриване се включиха както организаторите, така и участниците в събитието. Изключително ми е приятно, че нашите самодейци се умяха да събират и да покажат автентични носи от региона на Община Хисария. Искам да им благодаря най-сърдечно за положените усилия, за това, което правят да съхраняват нашите обичаи, нашия фолклор и за едните поколения. Благодаря на всички самодейци и на всички вас, които днес са наши гости. Добре дошли! Аз съм щастлив, че днес в рамките на 8-то издание на Балканския шампионат по фолклор ние имаме възможност да открием една уникална изложба от народни носи и аксесуари към тях. В тази изложба вие ще видите уникални образци от 200 години на сам. На добър час! Всички разбираме, че единствено предаването от поколение на поколение на познанието и Душевността на нашите предци е гаранция за съществуване на всеки един народ. Аз искрено се надявам, че това, което ние правим в наши дни, ще е в голяма полза за бъдещите поколения. И така благодаря на всички участници в съпътстващото събитие и на добър час. Откривам го и нека всички да се забавлявате. Женски зимен празничен костюм от 18 век и началото на 19 век. Костюмът е носен главно през зимата на празници. Към него спадат риза, пристилка и връхна дреха, наричана елек. Този костюм е уникален за село Паничери, защото преди около 400 години са пристигнали основателите на селото ни от Троянския край и са донесли със себе си традиционните за онова време носии. Тук е самодейният колектив към читалище Тодор Пашкулов и към дом на традициите, в който дом ние сме събрали, съхранили и в момента популяризираме автентични фолклорни стави в Железаре. 
Тук е нашия кът, тъй наречения работен кът, в който показваме дейности от бита от миналото. Ще ви покажем и Таружелизарска шаре на сол. Нашите жени в момента са облечени с един тъй наречен официален женски костюм зелен брачиник. През тези три дни на фестивала ще ви запознаем с нашата богата колекция от носи и накити в квартал Момина Баня. Тук ще видите на тази маса манистени плетени накити, гердани, колани, запавти, дошли от нашите баби и прабаби. На другата маса ще видите плетивал от сламки и царевични шуми. Ще видите кукерските маски, с които е богат нашия квартал Момина Баня. Много, много добро впечатление ми направи етнографската изложба. Има доста видови носи и са много, много красиви, като нашите естествено. Много ни беше интересно и има много хубави неща, които можем да се просто получим и ние нещо да направим подобна изложба, когато имаме някакво тържество, за да стане по-интересно за хората, за посетителите. Много фестивали ваши и чужди съм посетила, участвала съм, но днеска, което видях, напълниха ми са очите. То е толкова изпъстрено, толкова подредено. Много неща, ако съм жива и е здрава и в моя роден край може да ги правим. За бъдеще ви пожелавам успех и все така да показвате неща, от където ни като дойдем наистина да се получим. Освен да печелим награди, но и да се получим. За първа година сме тук в Хисар и сме очаровани от посрещането, от историята, която предлагат, от нещата, които на времето са творили, са творили и има възможност нашите деца да се докоснат до тези традиции. Доста се постараха и бяха много активни. Участваха в плетенето с шума, разгледахме как се плетат с маниста коланите и всички тези носи, всичко това, което е представено като фолклори, като изработка, шевици и трудовата дейност на нашите прици, беше много интересно за децата, наистина много интересно. Аз отсветявах шевици, беше много интересно и когато отсветява, човек се успокоява. Гледах как жените предат на вретеното и също така царевичната шума, я плетохме. Децата рисуваха, отцветяваха народните носи, разгледаха хлябовете обредни, бяха впечатлени много от тях. Конкурсът за традиционни хлябове, съпътстваща проява на балканския шампионат по фолклор от неговото създаване, отбеляза едно от най-силните си издания през 2019 година. В събитието взеха участие както майсторки на хлябове от Хисария и съседните населени места, така и гости от Дунавската равнина, от Добруджа, Балкана и от Родова планина. Ще представя обред на пита, т.е. наречена по родопски квасник. В дума на момичето и в дума на момчето се правят такива обредни пичи. Замесват се, като се взима квас от три добри семейства. Жената, която трябва да го замеси, трябва да е от пълно семейство. Има точно определени неща, които се слагат върху питата. Първо се слага едно орехче, ядките, за да бъде семейството разумно. Сливите се слагат за плодородие, ябълките или киселицата се слага за руминина, да са живи, здрави, вечно червени, а за харта се слага живота да им бъде сладък. Какво е хляба за родопчанина? За родопчанина основната храна, хляба е свещено нещо, както има една приказка, никой не е по-голям от хляба, и зависим от този хляб. Аз съм е направила питата. Рецептата е 4 яйца, лъжичка сол, кисело мляко, пръшно, колкото поеме тестото. Помесва се. Остава много вкусно, защото житото в добро же е много хубаво. И хляба е хубав, защото и брашното, и всичкото е от златна добро же. Обредна питка за трибун за резан. Килограм и половина брашно, 4 яйца, купчо и половина мая. Два пъти втасване и украса на питката с гроздовите. Празнуваме го трипон за резан, 
Събираме се в клуба, вземаме кой каквото носи питки, мезете, отиваме на лозито и зарязваме, поливаме лозите с вино. Това е кукулника, той се прави за Велик ден, затова е с четири писани яйца, които са изписани в град Ихтиман. Неговата майсторка се казва Дана Янинска. Този хляб се приготвя и се държи на Велик денската служба. След това всички домакини застават и разчупват хляба и го раздават за здраве на всички. Яйчица, захар, брашънце, щипка, любов и фантазия. Често ли правите такива тестени изделия? Често, но не винаги е така украсена. Специално за тук за фестивала е украсена с цветя. Този хляб се нарича празнична пипа. И ние сме донесли за да участваме в конкурса. Мога да ви кажа, че не съм разпитвала за рецептата на питата, но от селановци до хисаря тази пита ухаеше през целия път. И ние сме я крепили и сме се притеснявали да не и се случи нещо. Какво ви е впечатлението от другите пити, които участват в конкурса? Значи, разгледах ги добре, понеже аз от много години правя питки. Много ми харесах, много са побави, наистина. Да, разгледахме ги много, са красиви. Много. Просто някои са вълшебни. В края на шампионата хлябовете бяха оценени от жури в състав. Калуян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАВ, Майя Апостолова от Туристическия информационен център в Хисаря и Мариана Нуцова, етнолог и сценарист на телевизионното предаване «Фолклорна трапеза», което отразява конкурса ежегодно. Питите бяха оценени в 6 категории – визия, вкус, Обредни хлябове, оригиналност, празнични хлябове, най-масово участие. Едни от най-красивите и вкусни погачи бяха подарени на дома за стари хора Свети Иван Рилски в Старосел. Сред събитията са пътстващи концертните програми на 8-я Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода 2019 беше и безплатното посещение за всички участници на археологическия музей и обектите от археологическия резерват на град Хисария. Сред най-атрактивните събития и неотменна част от съпътстващата програма на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода и през 2019 година беше дефилето на участниците, в което по традиция се включват стотици музиканти, певци и танцьори от различни фолклорни групи и населени места.
Журиращата комисия на Балканския шампионат по фолклор работи по регламента на оценителната система на Европейската асоциация на фолклорните фестивали и тази година участниците се състезаваха в 9 категории и 2 възрастови групи. На изпълнителите бяха отсъждани златни, сребърни и бронзови медали, както и номинации за голямата награда Златен Орфей. Историята на куклици днес казва, че куклици са вече на 20 години и ще празнуваме юбилей 20 годишен. Ръководители са в началото Димитър Донев и аз Виолета Щерева, а днес от много години вече на сам господин Румен Монев пише музиката за формацията и аз ръководя формацията като вокален педагог. Как се случват нещата във вашата работа? Вие предлагате песента, той усъвременява музиката, така ли? И най-вече има контакт много добър с децата, т.е. те са едни наши много добри последователи. Активни деца, с много сериозно отношение към фулклора, с едни прекрасни родители, които възпитават в тях ценностите на българския фулклор, за което ние изключителни адмирации отправяме към всички тях. Те ни подкрепят във всяко наше начинание, в това да се пише музика за тях, в това да се измайсторяват костюми за тях, в това да се осъществяват тези наши идвания на конкурси, концерти и фулклорни форуми. Можем ли да кажем, че децата са вашето вдъхновение? Да. Децата, народната музика, екипната работа. Ние сме едни щастливци. Щастливци в пълния смисъл на думата за това, че можем да творим фулклор и то с най-прекрасните същества децата. Благодаря ви много за това интервю. Поздравление за голямата награда. Радвате ли се? Да!
Кой път поводите състав за участието? Четвърти или пети. Много са. Колко гайдара обучавате? Ми към 50 в момента. От три различни общини. Бодиземска община, Маданска община и Затоград. Каква е възрастовата разлика между най-малкият гайдар, който обучавате и най-възрастния? Ами най-възрастния, мисля, че е 60 годишен, може и над 60 годишен. А най-малкият е втори клас в момента. Какво показахте днес на сцената? Показваме гайдарска свита от района на Широка лъка, който е характерен с специфичното изличане и преступление. Желанието от самото дете е най-важно. Понякога има родителски стремежи да запишат децата си, по децата не искат, тогава не се получава нещо. А детето вече като си има желание, тогава вече става да се получава работа. А вие самия как започнахте да свирите? В седми клас ми си, че беше. Прият кандидат съм в музикално почилище в Шулакока. Свирих два-три, два месеца учих, има свявих се, да приех. Мисля, че дядо ми е сирил така малко, не е бил добър гадар, но е сирил все пак. Какво е гайдата за родопчани? Душата. Душата на родопчани е гайдата. Какво си пожелавате за тези деца? Не да станат най-вече добри хора, освен добри гайдари. Това е по-важно. Спечелихте едно от най-високите отличия на шампионата. Как го приемате? С гордо го приема, за да че това е труда на децата. Мисля, че това, което държа в ръцет си и в себе си, при положение, че тези прекрасни деца от нова генерация получиха номинация за гран-при, по-щастлив ръководител от това няма. И ние сме, може би, един от най-новите състави в цяла България, само от тази година честа на 8 години от създаването си. Тези прекрасни деца съм ги взял от детските градини, от първи клас, още от училищата и заопитвам да ги уча, да ги накарам да се заобичат българския танцов фолклор. Преди това съм бил главен художествен ръководител на държавен ансамбъл Струма Градки Стендел. Работех само с професионалисти, но удоволствието с децата се оказа, че е 10 пъти по-голямо. Танците, които играхме днес с двете възрастови групи, едната беше от Търкийска фулкорна област, Търкийско надиграване, а другото е нашата емблема за момента от предстоящи ни юбилейен концерт Вашко Веселие, което е характерно за района Северна Българ. Децата за 8 години имат над 74 награди, Първи, втори, трети места от различни конкурси в цяла България. Съюза на танцовите дейци, танцовите дейци в София, в Микрево, в Оросе, Гия, Цървули се кинат. Миналата година спечелиха костюми за награда. И още цяла България обикаляме с удоволствие. За първа година идваме в Хисан. Разкошно, аз бих казал, че такава организация ми достава удоволствие на мене като човек от старото поколение. Много малко са местата, където имах такава хубава организация и такива прикосни условия за концерт. Благодаря ви много за това интервю. Благодаря ви за това.
Много сме щастливи, че спечелихме тази награда. Работихме доста за нея. Името на групата е АЕС. Това са инициалите, първите букви от имената на моите родители – Аура и Сержио. Те са тези, които създадоха тази група преди 45 години. Това е преди доста време, когато моите братя и аз и едно друго поколение деца танцувахме в състава. Това тук е трето поколение. Щастливи сме, защото всичко това е важно и има историческо значение. Следващата година ще празнуваме 45 години дейност. Тук изпълнихме два танца. Първият танц е румънски традиционен фолклорен танц от района на Молдова, северната част на Румъния. А вторият е също от северната част, но от района на Марамуреш. Работим много. Всеки ден имаме репетиции по няколко часа. За една седмица имаме много часове репетиции. Много е изморително за децата, но това е, което им харесва и което искат да правят. Участваме в много фестивали и конкурси и печелим първо място всеки път. Щастливи сме, защото този фестивал беше силен и имаше доста добри танцьори. Това беше едно добро състезание за нас. Така че сме благодарни за наградата. Благодарим много. Хисария е толкова красив град. Нямахме достатъчно време да видим всичко, но се разходихме доста. Наистина, удивително е. Толкова е стар и е толкова приказен. Бих искала да дойда тук на малка вакансия. Обмислям го. Благодаря ви много. Чувствайте се поканени на световния шампионат по фолклор. О, много ми се иска. Много бих искала да участваме и в световния шампионат. Благодаря ви много за покана. Високото отличие на фулклорна формация Карлък стои първо едно много добро приятелство между нас. Много хубави отношения между нас и тогава стои много труд. Бях ми заплакала е гората на Филип Кутев и Гил Гил Момен на Кауфман. Аз се придържам винаги към три гласа. За мен това е задължително да пеем три гласа. видяхте, репертуара ни е много тежък на нас. Песните са много трудни. Почти никой не се захваща дори да ги пее. А за в бъдеще имаме проекти също да пеем от Филип Кутев. Ще пеем също така от Евстати Евстатиев, от Стефан Мотавчиев. Лично нас се хвърлим на тези автори, защото съм работила с Стефан Мотавчиев. Тръгваме си с най- 
добри чувства и прекрасни впечатления от този хубав фестивал, от този хубав конкурс. И разбира се, много се радваме, че получихме високо отличие. Как се чувствате с минути след като бяхте на сцената? Как се чувства награден човек? Особено тогава, когато е защитил достойно това, което е вършил и което е работило толкова време специално за този фестивал. Ние сме много щастливи, че участваме в него, ежегодно участваме и да сме живи и здрави, да напред отново ще бъдем тук. С каква програма се представихте тази година? Тази година с патриотична програма. България за тебе те умряха, по Иван Вазов и Дамян Дамянов, на Левски и Батак. Това са мои песни. Ние се явихме също с индивидуални изпълнители, които се представиха прекрасно. Искам специално да поздравя тук Георги Чолаков и Ели Григорова. Благодаря за цялостната организация, благодаря на президента Калуян Дамянов, Николас, благодаря му от сърце. Мисля, че нашата работа, взаимното участие, ние и вие заедно правим едно хубаво нещо, което се нарича Балкански фестивал. Какво и пин, друзя, за Руси народ, за армию и за доблесна и флот, за наши гъцо, Отчизни Успяхме да се видим и тази година тук в град Хисария, зеленият град на България. Как сте, как се чувствате в днешния ден? Чувстваме се страхотно заради наградите, които получихме, заради изпълнението, заради емоциите и заради новите преживявания, новите приятелства, които създадохме тук. Средногорски полох е създаден 2013 година, художествен ръководител Мариела Иванова, хореограф Десислава Иванова. Имаме над 80 танцори от 4 до 60 и повече години. Днес се представихме с търкиски танц смесен, който е по моя хореография с шопски смесен танц, шопски гиздавици и кода, която е хореография на Кири Юдженев. Какви други участия сте имали през изминалата година? Орфео извърче Стара Загора и сега тук на Хисария предстои ни световен шампионат по опор. Радвате ли се на наградата?
благодарим за посрещането, за добрата организация. Чувстваме се отлично, развълнувани след участието и след удостояването с тази голяма награда. Това означава, че нашия труд е оценен от вас за пореден път, за което ви благодарим много. Господин Кмете, как се чувствате, държайки този приз? Държайки този приз се чувствам удовлетворен от труда на всички мои съграждани. Смятам, че сме го получили, защото това го можем, това го искат сърцата ни и играй ми. И наистина представяме това, което можем от сърце. Ние на сила, то се вижда, ние сме естествени и от душата си го играем. Изпълняваме винаги танци от Добродженския фолклор. Изпълнихме с Боренка, Право Хоро и Данец. Всичките ни танци са автентични мегдански танци. На мегдана, които се играят в нашите Добродженски села. Състава в този момент е създаден 2005-2006 година. Преди това е имал състав в читалището, но по-възрастни с пенсионери. Сега ние възстановихме дейността. В изработването на този кравай се включихме почти всички жени от нашия състав. Той символизира Доброжа с житните косове, с гроздито, символ на плодородието. Благодарим много за поканата и за предоставената ни възможност да посетим историческите забележителности на градски сад. До нови срещи! След три целодневни концерта с общо време траене на 30 часа, резултатите от крайното класиране на 8-я Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода 2019 бяха оповестени по време на официалната церемония за закриване на форума. В самото начало на церемонията кметът на Община Хисаря, инженер Пенка Дойкова, отправи поздрав към участниците. Уважаеми участници, най-искрено ви благодаря за таланта, за творчеството, за този празник, който сътворихте за гражданите и гостите на град Хисария. Скъпи съграждане, благодарение на тези хора, ние видяхме, че българския дух е жив, че нашите традиции са съхранени и са в добри ръце. Още повече на тази сцена играха прекрасни млади хора. Най-искрено благодаря на всички участници, на уважаемото жури, на господин Николов за усилията и за прекрасната организация на този прекрасен конкурс. Надявам се до година, че всички участници ще бъдат отново наши гости и ще не радват с нови изпълнения. Церемонията за награждаване на номинираните състави за голямата награда на 8-я Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода започна с връчването на специалната награда по един от трите основни критерия за оценяване на сценичните изяви. По критерии, сложност и качество на изпълненията беше отличена вокална формация Орфей, град Плоптив с ръководител майстро-академик Виолета Ковачева. Специалната награда на телевизия Еврофолк, основен медиен партньор на шампионата, беше връчена на танцова формация Нова генерация към Сдружение Вдъхновение град Кюстендин с ръководител Евгений Вучков. Специален диплом и плакет от Народно читалище Иван Вазов 1904 получи формация за автентичен фолклор Куклици, град Пловдив с художествени ръководители Виолета Штерева и Румен Монев. Специалната награда на Община Хисария беше определена за ансамбъл за автентичен фолклор от село Бабок, Община Силистра с ръководител Нено Петров. Диплом и плакет на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАВ получи гайдарския състав Делю Хайдутин с ръководител Тодор Кайков. След връчването на специалните награди бяха обявени и първите три позиции от крайното класиране на таз годишното осмо издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Скъпи приятели, уважаема публика, третото място заема 
Вокална формация Карлък 2015, град Асенов град с ръководител Сика Каранлъкова. Съставът получава бронзовия медал и бронзови орфеи на Балканския шампионат по фулклор Еврофолк Жива вода. Второто място на Балканския шампионат по фулклор Еврофолк Жива вода журито определи за група АС към национален детски дворец град Букурещ, Румъния. Художествен ръководител Мона Теодореско. Съставът получава сребърния медал и сребърни орфеи на Балканския шампионат, както и титлата Балкански вице шампион по фулклор за 2019 година. Време е да научим и кой е таз годишният победител на Балканския шампионат по фулклор Европолк Жива вода. Първото място на шампионата тази година заема танцов състав в Средногорски пола в Гради Стиман. Ръководител Мариела Иванова и хореограф Десислава Иванова. Съставът получава златния медал на шампионата, приза Гранд при Златен Орфей, титлата Абсолютен балкански шампион по фулклор за 2019 година. Победителите получават и чек на стойност 1000 евро, осигурени от община Хисаря. Много искам да благодаря на абсолютно всички. Малко съм развълнувана даже доста. Благодаря на публиката, на организаторите. За пореден път организацията беше на много високо ниво. Благодаря на журито, на танцорите, на всички. Много съм радостна. Благодаря ви! И аз се развълнувах. Първо искам да благодаря, разбира се, на всички участници. Искам да благодаря на община Хисаря, Народно читалище Иван Вазов. Искам да благодаря на Организационния комитет. Пожелавам живи и здрави да бъдат всички. И най-важното да имаме всички сили и да продължим да пазим традициите на нашите предци, да пазим мъдростта и да я предаваме на следващите поколения. Такава каквато е знаем и обогатена с нашите познания. И така. Официално закривам Осмото издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Живи и здрави! Осмият Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода вече е факт от културната история на община Хисария и музикални празници Еврофолк. През 2020 година предстои провеждането на деветото издание на шампионата, когато организаторите ще посрещнат отново в града на живата вода хиляди традиционни, но и нови участници и приятели. Защото зад нас е паметта на предците ни, пред нас са очите на децата ни.